Hello kids, welcome to our channel class 5, powered by Vidyarjan Academy. In this video, we will study chapter 4, Major Landforms from Ratna Sagar published, My Big Book of Social Studies. Hey Aditi, please start reading the chapter and I will explain in Hindi. Major Landforms The earth is made up of land and water. Around 29% of the earth's surface is covered by land and about 71% by water. The surface of the earth is not the same everywhere. Some parts are flat and level, while others are raised. Landforms are natural features of the earth's surface. The major landforms of the earth are mountains, plateaus, plains, deserts and rivers. Major landforms. Hamari prithvi, bhoomi aur jal se bani hai. Prithvi ki satah ka lagbhag 29 pratishat bhag bhoomi se, aur lagbhag 71 pratishat pani se dhaka hua hai. पृथ्वी की सतह हर जगह एक जैसी नहीं होती है इसके कुछ भाग फ्लैट और लेवल में होते हैं जबकि कुछ ऊंचे और उठे हुए होते हैं लैंडफॉर्म्स पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं पृथ्वी की प्रमुख लैंडफॉर्म्स माउंटेन्स प्लेटोज प्लेन्स डिजर्ट और नदियां हैं माउंटेन्स अ माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म विच राइजेज मोर देन नाइन हंड्रेड मीटर्स अबव द मीन सी लेवल माउंटेन्स कवर अबाउट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ माउंटेन्स मतलब पहाड़ पहाड़ एक वो लैंडफॉर्म है जो समुद्र तल से 900 मीटर से ज्यादा ऊपर या ऊंचा उठा हुआ होता है पृथ्वी की कुल भूमि का लगभग 20 प्रतिशत भाग पर्वत कवर करते हैं माउंटेन्स डिफर इन हाइट एंड शेप दे हैव वेरी स्टीप स्लोप्स द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ पीक और अ समिट माउंटेन पीक्स आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप विच इज द हाइस्ट पीक इन वर्ल्ड पर्वत ऊंचाई और आकार में अलग अलग होते हैं इनकी खड़ी ढलान बहुत होती है किसी पर्वत के सबसे ऊंचे बिंदु को शिखर या समिट कहा जाता है पर्वत के शिखर का आकार ज्यादातर कॉनिकल होता है क्या आप बता सकते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। द हाइट एंड शेप ऑफ माउंटेन्स डिपेंड ऑन देयर एज द हिमालयाज एंड दी एल्प्स आर यंग माउंटेन्स दे आर हाई एंड हैव कॉनिकल पीक्स दी अरावलीज एंड दी एपलेचियंस आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स देयरफॉर दे आर लो एंड हैव राउंडेड पीक्स पहाड़ों की ऊंचाई और आकार उनकी उम्र पर निर्भर करता है जी हाँ हमारी तरह पहाड़ों की भी उम्र होती है हिमालय और एल्प्स यंग पर्वत हैं ये ऊंचे होते हैं और इनकी चोटियाँ कॉनिकल होती हैं अरावली और एप्लाचियन बहुत पुराने पहाड़ हैं इसलिए वे कम ऊंचे होते हैं और इनकी चोटियाँ राउंडेड होती हैं सेवरल माउंटेन्स में ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म अ चेन और अ रेंज Mountains often have a series of parallel ranges which may extend for hundreds of kilometers. The Andes in South America and the Rockies in North America are two examples. Kai pahad ek saath milkar ek chain ya range banate hain. Kai baar ek jaise pahadon ki chain ya range kai sakdo kilometer tak phaili hoti hai. North America mein Andes aur South America mein Rockies is tarah ki range ke do udaharan hain. Importance Mountains have a thin soil cover and steep slopes. It is difficult to grow crops here. The mountainous regions are thinly populated. This is due to an unsuitable climate, shortage of flat land and difficulty in transportation. Despite this, mountains are very useful to us. Mountains act as a barrier against cold and hot winds. Rivers originating from mountains provide water for irrigation. The slopes of mountains have rich pasture lands and valuable forests. Some mountains are rich in minerals. Importance of mountains. Paharon mein mitti ki ek patli parat aur khadi dhalan hoti hai. Yahan fasal ugana mushkil hota hai. Pahadi kshetra unsuitable climate, flat land ki kami aur parivahan mein kathinai ke karan kam abadi wale hote hain. Iske bavajood pahad hamare liye bahut upyogi hain. Pahad thandi aur garm hawaon ke against ek rukawat ke roop mein karya karte hain. पहाड़ों से निकलने वाली नदियों से सिंचाई के लिए पानी मिलता है पहाड़ों की ढलानों में घास चरने के लिए खूब बड़े मैदान और मूल्यवान वन होते हैं कुछ पहाड़ मिनरल से भरपूर होते हैं प्लाटोज अ प्लाटो और टेबल लैंड इज अ हाई लैंड विद अ फ्लैट टॉप इट राइज इज अब्रप्टली फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड सो इट हैज स्टीप स्लोप्स मैनी रिवर्स एंड स्ट्रीम्स फ्लो थ्रू प्लाटोज प्लाटोज एक पठार या टेबलैंड वो भूमि होती है जो जमीन से ऊपर या ऊंची उठी होने के साथ इसका टॉप फ्लैट होता है जैसे मेज के ऊपर का हिस्सा यह आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ होता है इसलिए इसमें खड़ी ढलान होती है कई बड़ी और छोटी नदियां प्लाटोज से होकर बहती हैं 
Some plateaus are very large and extend over hundreds of kilometers. The Deccan Plateau in India is an example. The Tibetan Plateau is the largest and the highest in the world. It is surrounded by mountain ranges on all sides. Other examples are the Colorado Plateau in North America and the Bolivian Plateau in South America. Kuch plateau bahut bade hote hain aur saikado kilometer tak fele huye hote hain. Bharat mein Deccan Plateau iska ek udaharan hai. Tibetan Plateau dunia mein sabse bada aur sabse uncha hai. Yeh charo or se parvat shrinkhalao se ghira hua hai. North America mein Colorado Plateau aur South America mein Bolivian Plateau iske kuch anya udaharan hai. Most plateau are in dry regions and on the leeward side of the mountains. Due to high altitudes, the climate is cold and the growing season is short. Many plateaus have deep canyons on their surface. The Grand Canyon in the Colorado Plateau is an example. Zyadatar pathar dry regions mein aur paharo ke niche ki or sthit hain. Inki zyada unchai ke karan, yahan ka climate thanda hota hai aur peer paudhe ugane ka mausam chota hota hai. कई प्लाटोज की सतह पर गहरे कैनियंस मतलब घाटी होती है ग्रांड कैनियन कोलोराडो प्लाटो में इसका एक उदाहरण है इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाटोज प्लाटोज हैव ग्रास लैंड ऑन विच कैटल एंड शीप आर रियर्ड सम प्लाटोज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लाटोज पठारों में घास के मैदान होते हैं जिन पर मवेशियों और भेड़ों को पाला जाता है कुछ प्लाटोज में मिनरल्स का भरपूर भंडार होता है प्लेन्स अ प्लेन एज अ फ्लैट एंड लो लाइंग लैंड सर्फिस They are also called low lands. They can be level or slightly hilly. The slope of the land is gentle. Maidan, ek samtal aur nichli bhumi ki satah ko maidan kehte hain. Inhe low land bhi kaha jata hai. Inki khadi dhalan nahi hoti kyunki ye thode unche ya flat hote hain. Plains may be formed by deposition of sand and silt by rivers, as in the case of the northern plains of India. Rivers carry sand and silt with them. When the rivers slow down, These materials are deposited on their banks. Plains are formed by these deposits. Bharat ke northern plains ki tarah nadiyon dwara lai gayi ret aur slit ke jama hone se hi maidanon ka nirman hota hai. Nadiyan apne saath ret aur slit le jati hain aur jab nadiyan dheemi ho jati hain to ye ret aur slit unke kinaron par jama ho jati hai. Jisse maidanon ka nirman hota hai. Some plains are in the interior of continents while some are near the sea coast. Plains are more thickly populated than mountains and plateaus. Kuch maidan continents ke andar ke bhag mein hain jabki kuch samudra tat ke paas hain. Mountains aur plateaus ki tulna mein maidan adhik ghani abadi wale hote hain. Importance of plains. Plains have fertile soil which is suitable for agriculture. Most ancient civilizations came up on the banks of rivers on the plains. Most big cities and towns are located in the plains. It is easier to construct roads, railways, aerodromes and canals in the plains. Importance of plains. Maidanon mein krishi ke liye upjaau mitti hoti hai. Zyada tar purani civilization sabhyataon ka janm maidani ilakon mein nadiyon ke kinare hi hua tha. Bade shahar aur kasbe zyada tar maidani ilakon mein hi sthit hain. Maidani ilakon mein sadkon, railway, hawai addon aur nehron ko banana aasan hota hai. Deserts are land areas that receive very little rainfall. These areas have a dry climate. Deserts have very hot days and cold nights. Frequent dust storms, hills of sand called sand dunes, little vegetation due to less rainfall. Rajasthan, deserts yani Rajasthan, bhumi ka wo kshetra hota hai jahan bahut kam varsha hoti hai. In kshetron mein dry climate hota hai. Rajasthan mein bahut garm din aur thandi raate hoti hai. Bar bar dhool bhari aandhi chalti hai. रेत की पहाड़ियों को सैंड ड्यून्स कहा जाता है कम वर्षा के कारण यहाँ कम वेजिटेशन होती है मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन्स सम एग्जांपल्स ऑफ डेजर्ट्स आर द सहारा डेजर्ट एंड द कालाहारी डेजर्ट इन अफ्रीका द ग्रेट सैंडी डेजर्ट एंड द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन डेजर्ट इन एशिया द एटेकामा डेजर्ट एंड द पैटेगोनियन डेजर्ट इन साउथ अमेरिका ज्यादातर डिजर्ट्स कॉन्टिनेंट्स के वेस्टर्न साइड में और पहाड़ों के नीचे की ओर स्थित हैं रेगिस्तान के कुछ उदाहरण अफ्रीका में सहारा डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी डिजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट एशिया में थार डिजर्ट और अरेबियन डिजर्ट अटाकमा डिजर्ट और साउथ अमेरिका में पैटागोनियन डिजर्ट हैं
Rivers are natural channels that carry rainwater or water from melted ice and snow from mountains to plains, lakes and seas. These channels start as streams and join together to form a river. From the place of origin to its mouth, a river passes through three stages. Nadia Nadia wo prakritik channel hai, jo barish ka pani ya pighali hui barf pahado se medano, jilo aur samudro tak le jati hai. Ye channel dharao ke rup mein shuru hote hai aur ek nadi banane ke liye ek saath jurte hai. Jahan se nadia shuru hoti hai aur jahan samudra mein milti hai, wahan tak ek nadi teen avasthao se hokar gujarti hai. First stage, the upper or the young course. Most rivers originate in the mountains. Here, the speed of the river is very high. The river cuts a deep and narrow channel in the mountains. Some features of the upper course are canyons, waterfalls and rapids. First stage, the upper or the young course. Zyadatar nadiya paharo se nikalti hai. Yaha nadi ki speed bohat adhik hoti hai. Nadi paharo mein ek gehre aur patle ya narrow channel ko kaatti hai. Upper course mein ghaati, jharne aur rapids hoti hai. The middle or the macho course. The middle course of the river begins when it leaves the mountains and enters the plains. Here the valley widens. At this stage, the speed of the water decreases and the river develops loops, which are called meanders. River Ganga, for example, has a meandering course between Prayagraj and Varanasi. The middle or the macho course. Nadi ka beech ka maag tab shuru hota hai jab wo paharo ko chhod kar medano mein pravesh karti hai. Yaha valley, chori hoti hai. इस स्टेज पर पानी की स्पीड कम हो जाती है और नदी में लूप बनते हैं जिन्हें मैंडर्स कहा जाता है उदाहरण के लिए गंगा नदी का मियांडरिंग कोस प्रयागराज और वाराणसी के बीच में है द लो और दी ओल्ड कोस इन इट्स लोअर कोस द रिवर जॉइन्स अ बिगर वाटर बॉडी सच एज अ सी इन दिस कोस द स्पीड ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो द रिवर डिपॉजिट्स द स्लिट इट कैरीज नियर द माउथ फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर शेप्ड लैंड कॉल्ड डेल्टा The largest delta in the world is formed by the Ganga and the Brahmaputra rivers before they join the Bay of Bengal. Find out its name and write in the comment box. The lower or the old course, अपने आखरी या नीचे के मार्ग में नदी समुद्र जैसी बड़ी बॉटर बॉडीज में मिल जाती है. इस दौरान नदी की स्पीड बहुत कम होती है. जहां नदी बड़ी बॉटर बॉडी से मिलती है उसे माउथ कहते हैं. नदी के माउथ पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए रेत और सिल्ट के इकट्ठा होने से वहां ट्रायंगुलर शेप बन जाती है जिसे डेल्टा कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले बनता है इसका नाम पता कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए दिस वीडियो ऑन मेजर लैंडफॉर्म्स एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टूड द चैप्टर थरली इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कॉमेंट बॉक्स वी विल रिप्लाई विद द सोल्यूशन एट द अर्लीस्ट Please subscribe our channel and hit the bell icon for future notifications of our videos. Don't forget to share this video with your friends. Thanks for watching.